Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. CS605 software engineering 2 last date is 9 लेकिन ये 5 मिनट में बन जाती है लेकिन आपको सर्च करनी पड़ेगी आपने सबसे जरूरी चीज है नंबरिंग करनी है कोई अल्फाबेट नहीं लिखना 1 2 3 4 5 ये जो लिखे हुए हैं सिर्फ ये मेंशन करने हैं इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को पढ़ना है पढ़ के लिखे मेरी बातें मैंने तो जितना सर्च करना था मैंने करके लिखा है लेकिन आप लोग काइंडली अपना जो पेज है 32 इसके ऊपर जाके क्लोज पैराडम रैंडम पैराडम ओपन सिंक्रोनाइज तो इन सब को एक दफा सही तरह पढ़ लीजिएगा और डीडी डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सेंट्रलाइज और कुछ इस तरह की टर्म्स हैं इनको सर्च किया जा सकता है और आप इनको स्टडी करें और इनके रिलेटेड और भी नेट से सर्च कर लें तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा मैंने अपनी जितनी भी समझ थी उसके मुताबिक बनाया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं देखें कितनी लंबी लिस्ट है मैं सारी असाइनमेंट पे काम कर रहा हूं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें लेट्स स्टार्ट टू द डिस्कशन व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर द फर्स्ट पॉइंट आपको एक टेबल मिला हुआ है आपने उससे हटके कुछ नहीं करना थोड़ी सी भी चेंज आपके नंबर जाया कर देगी तो मैंने ये किया है कि वन बाय वन इसको पढ़ा ए मच सूटेबल एंड सिक्योर बट लेस फ्लेक्सिबल एंड लेस innovation type of structure for a team where the decision are usually imposed by the top officials तो ये जो हम अगर इसको पढ़े हैं इसको अगर मैं जाके गूगल में उर्दू ट्रांसलेशन भी करवाऊं तो इस सारे को पढ़ने के बाद है कि हम पुरानी दुनिया में रहते हैं जहां पे टॉप मैनेजमेंट नहीं सारे डिसीजन करने हैं एक टीम खुद कुछ नहीं कर सकती जो ऊपर से आर्डर आता है वही करेंगे उसमें ज्यादा इनोवेशन नहीं होती जो ऊपर से कहा उसी के मुताबिक करना फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा नहीं होता कि लोग आप घुल मिल सके लेकिन स्टेबल एंड सिक्योर होता है वो डंडे वाली बात है तो मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है वो क्लोज पैराडाइम है इसका क्लोज पैराडाइम इसलिए मैंने 1 लिखा है तो ये मैंने इसलिए क्लोज पैराडाइम नेक्स्ट वन है ए गैप इन कम्युनिकेशन अमंग द लीडर एंड द अदर एम्प्लॉय मे अकर इट मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स आर डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज इंपैक्टेड इन अ नेगेटिव मैनर तो ये क्या हो सकता है नंबर 4 के ऊपर आप जाके देखना पड़ेगा कि नंबर 4 क्या है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो आप इसको सर्च कर सकते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जब आपस में आपका मेल जोल ज्यादा नहीं होगा गैप ऑफ कम्युनिकेशन यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और उसकी वजह से फिर क्या हो सकता है अगर आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन ना हो तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो उन पे इंपैक्ट पड़ेगा कोऑर्डिनेशन ना हो मिलके काम नहीं कर रहे तो क्या होने वाला है रिसोर्स जाया होंगे हर बंदा अपने अपने रिसोर्सेज अलग-अलग यूज करेगा डबल टाइम यूज कर रहा होगा तो सो आई थिंक सो द आंसर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट वन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका आंसर 7 है कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर इज डेलिमिटेड एज द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड द टीम इज ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म देयर वर्क इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर जो टीम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में कम्युनिकेशन टीम में होगी लेकिन हमने यहां पे एक जो चीज है स्मॉलर पीसेस इन अ टीम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म देयर वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर तो इसका नंबर 7 है नंबर 7 पे क्या है जी जाके देखना पड़ेगा सिंक्रोनाइज पैराडाइम सिंक्रोनाइज पैराडाइम में कुछ इस तरह का काम होता है कि जो स्मॉलर पीसेस के अंदर काम करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म देयर वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर इज डेलिमिटेड एज द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन तो प्रॉब्लम को जब हम ब्रोकन डाउन करेंगे तो हम आएंगे तभी आएगी जब स्मॉलर पीसेस के अंदर टीम काम करेगी तो इसका मेरे ख्याल से सिंक्रोनाइज पैराडाइम है आप इसको पढ़ लीजिएगा आपको नजर आ जाएगा उसमें बल्कि नहीं दिखा के लाऊं ये देखें मेंबर टू वर्क ऑन पीस ऑफ प्रॉब्लम विद लिटिल इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो आई थिंक सो दिस दिस सेंटेंस विल गिव यू द आईडिया 
ऑर्गेनाइज टीम मेंबर टू वर्क ऑन अ पीस ऑफ प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से मैंने इसको कन्वर्ट किया था और फिर समझा था तो तभी मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि इसका जवाब सिंक्रोनाइज होगा नेक्स्ट वन नंबर टेन परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर इज मोस्ट लाइकली टू बी डिक्रीज कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी कंप्रोमाइज विच कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम तो ये जो इशारा है वो किसकी तरफ किया जा सकता है इसको देखना पड़ेगा नंबर टेन के ऊपर जो है उसको जाके हम डिटेक्ट करते हैं कि वो क्या है एक्सेसिव कम्युनिकेशन जब आप एक बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ बहुत बातें होती हैं लोग गप्पे ही लगाते रहते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेम्बर इज मोस्ट लाइकली टू बी डिक्रीज मतलब लोग गप्पा ला रहे ने चाह पी रहे ने बस यही गप्पा दे फिर की हो गया फिर सिर्फ डिक्रीज होएगी और बीच में एक दूसरे से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगी वो भी लीकेज होगी क्योंकि आपस में जो घुल मिल इतना गए हैं तो कोई ज़रूरी बातें भी ऐसी होंगी कि वो जो लीक कर दी जाएंगी तो इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है तो आई थिंक सो एक्सेसिव कम्युनिकेशन जब भी होगी जहाँ पे भी होगी तो टीम मेम्बर्स की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी मैं तो गवर्नमेंट में देख रहा हूँ ना कि बस बैठे गप्पे ही लगानी होती हैं तो नेक्स्ट वन नंबर टू के ऊपर है कंसर्न विद द एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोजेक्ट के रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी जिसमें प्लानिंग सीक्वेंसिंग मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड है तो नंबर टू इसका आंसर है यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेक्स्ट वन है रेलेटिवली मोर अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन एन सिचुएशन वेयर द प्रोजेक्ट मेंबर आर हैविंग नो और लेस हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद स्मॉलर सिमिलर प्रोजेक्ट्स इसमें जो सबसे अहम बात है वो लॉन्ग टर्म या लॉन्गर या जो लार्जर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम किस को चूज करेंगे तो उसका आंसर है स्पायरल मॉडल स्पायरल मॉडल इज यूज वेन देर इज अ लार्जर प्रोजेक्ट एंड द टीम मेंबर हैविंग लेस हिस्ट्री टू वर्क ऑन अ सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलवेज देर इज अ न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट सो इट कैन बी हैंडल इजीली बिकॉज स्पायरल इज स्पेशली फॉर आर रिस्क मैनेजमेंट मॉडल सो आई एम गोइंग विद द स्पायरल नंबर फाइव स्पायरल इसका आंसर है नंबर सिक्स के ऊपर है जी प्रोवाइड्स फ्लैक्सीबिलिटी एंड अडोप्टिव कलेबोरेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स टीम मेंबर्स आर एक्टिव इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इसका मैंने आंसर रखा है सिक्स एंड सिक्स फाइव एंड सिक्स को देख के आते हैं सिक्स पे कौन है जी सिक्स पे है री ओपन पैराडम ओपन पैराडम में आपस में घुल मिल के जो है वो इसमें कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेटिव होगा या कंट्रोल जो है वो इतना अहम नहीं होगा पांचवा स्पायरल छठा जो है वो ओपन पैराडम है ओपन पैराडम में क्या होगा ओपन ही होगा सब कुछ तो नंबर सिक्स फ्लेक्सिबल अडोप्टिव कलेबोरेशन डिसीजन मेकिंग तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो ओपन पैराडम है अगर आपको कोई और लगता है तो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस इज हायर देन द केस इज लेस फ्लेक्सीबल टास्क बिकॉज हायर सोशल इंट्रैक्शन अमॉन्ग टीम मेंबर्स आर टास्क एक्टिविटीज लेड बाय द कोआर्डिनेटर्स ये वर्ड एक बड़ा था एक टास्क बड़ा अहम था और सोशल इंट्रैक्शन इसमें एक वर्ड था जो कि मुझे इस नतीजे पे लेके गया कि नंबर नाइन इज द आंसर तो नंबर नाइन क्या है री उसको जरा गौर से देखते हैं डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइज इसका आंसर है जो मैंने लगाया परफॉर्मेंस इसका तो आप जिसमें कोऑर्डिनेटर क्यों मैंने डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइज लगाया तो मैं आपको दिखा के लाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोआर्डिनेटर्स टास्क कोआर्डिनेटर्स परमानेंट लीडर ऑफ टास्क कोआर्डिनेटर और उसके बाद ग्रुप कंसेंसिस होगा कम्युनिकेशन अमंग हॉरिजेंटल और इसमें जो है वो परमानेंट और इस तरह कुछ बातें थी जो मैंने जिनको सामने रख के बनाया और ओपन पैराडम लास्ट क्यों लगाया था उसमें भी कुछ ये चीज़ें थी ओपन पैराडम का टीम स्ट्रक्चर एंड ओपन स्ट्रक्चर में ये लूजली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल तो ये कम्बिनेशन होता है ओपन पैराडम तीनों का ही तकरीबन 
रैंडम और रैंडम स्पेशली इसके अंदर होता है और क्लोज भी इसके अंदर होता है तो ओपन पैराडम हर तरह की चीजों को कवर करता है तो जो आपका आंसर है वो डी डी है डेमोक्रेटिव डी सेंट्रलाइज मैं आपको सारी ये चीजें गारंटी के साथ बताना चाह रहा हूँ लास्ट टाइम मेरी जो सिक्स जीरो फाइव की पहली असाइनमेंट थी उसमें टेन आउट ऑफ टेन आए थे लोगों के लेट्स सी इस दफा क्या होता है द प्रोजेक्ट लीडर नीड टू एंगेज द क्लाइंट यूजर फॉर नेसेसरी फीडबैक ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब फीडबैक रिक्वायर्ड ज्यादा हो जल्दी हो और टाइम कंप्लीशन के ऊपर हम कंप्रोमाइज ना कर सके शॉर्ट टर्म द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो काम से काम किया जाए और फीडबैक यूजर का जल्दी से जल्दी लिया जाए फीडबैक के ऊपर जो मॉडल आता है वो रेड होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो फीडबैक जिसमें बहुत नेसेसरी हो और टाइमली हो और उसके बाद अगर फीडबैक टाइम से ना हुआ तो अगला बंदा जवाब नहीं दे रहा तो फिर क्या होगा टाइम लगेगा और रैपिड में तो तेज बनाना होता है तो क्लाइंट का आंसर बहुत जरूरी होता है फीडबैक जरूरी होता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तेज बनता है तो आई थिंक सो नंबर एट इज अ रैड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं एंड द लास्ट वन इज अ ए टाइप ऑफ टीम स्ट्रक्चर वे डिफरेंट एक्टिविटीज आर कैरीड आउट स्पेसिफिक कोआर्डिनेटर्स वाइल सब स्टडी लीडर हैव रेपोजिटरी टू परफॉर्म अदर सब बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन मोड्स आर कन्वेड इसमें एक अहम चीज थी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों होती हैं कोआर्डिनेटर्स हैं इसके अंदर तो मेरे ख्याल से नंबर थ्री इसका आंसर है नंबर थ्री के ऊपर क्या पड़ा है जी कंट्रोल डी सेंट्रलाइज कंट्रोल डी सेंट्रलाइज में जो चीज़ थी वो बड़ी ज़रूरी थी वो अगर आप पढ़ें तो इसमें बड़ी अहम चीज़ है इंडिविजुअल इज हॉरिजेंटल वर्टिकल कम्युनिकेशन लॉन्ग द कंट्रोल हर इज आल्सो एक तो इस पैराग्राफ में वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है और सब ग्रुप्स के रिलेटेड भी है और टू कोआर्डिनेटर्स हु कोआर्डिनेटर स्पेसिफिक टास्क तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कंट्रोल डिसेंट्रलाइज है और नंबर थ्री है इसका आंसर क्योंकि मैंने वर्टिकल और ये दोनों चीज़ें इसी के में ही पढ़ी हैं तो ये है रही आपकी असाइनमेंट जो कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टेन आउट ऑफ टेन होने चाहिए लेकिन कोई गलती हो सकती है जिसको आप मैनेज कर लीजिएगा इसकी इसको चेक कर लेते हैं दोबारा आप लोगों को पॉइंट्स मैं दोबारा दिखा दूं आपने वन लिखना है पहले में फिर फोर सेवन टेन टू फाइव सिक्स नाइन एट एंड थ्री एट एंड थ्री आप लोग खुद भी इसको स्टडी करें मे भी मेरी कोई गलती हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा आई होप सो इट विल हेल्प यू लॉर्ड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग